aplicando los debidos protocolos de bioseguridad y bajo el pico y cédula correspondiente eh, en las oficinas de tránsito y movilidad de Cúcuta siguen atendiendo a sus clientes. A esta hora estamos con el gerente Mauricio Pereira. Mauricio, muy buenos días. Bienvenido a TV Cúcuta. Sandra, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de TV Cúcuta. Eh, queremos invitar a toda la ciudadanía y contarles, informarles que venimos continuando con la prestación del servicio aquí en nuestra sede nueva, como pueden observar es una sala amplia, con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, aplicamos el pico y cédula por disposición nacional, regional y municipal, de forma tal que podemos brindar una buena atención y una excelente atención a nuestros usuarios, eh, tenemos los espacios suficientes para que se sientan cómodos y seguros frente a un posible contagio y además aplicamos los protocolos que están vigentes. Eh, de manera adicional tenemos todos nuestros servicios ofertados a través de la página web consorciotransitocucuta.com.com donde van a encontrar todo el listado de requisitos, valores y todas las situaciones que pueden necesitar a través de nuestra página web. Tenemos los números de contacto para, por vía WhatsApp y por vía correo electrónico para la solicitud de los diferentes trámites. Y solo se acerquen aquí a realizar el tema final que es el pago a través de las entidades bancarias o el registro de su huella o la toma de la foto en el caso de las licencias de conducción. Recordémosles a todos los televidentes las instalaciones, pues muchos aún desconocen la ubicación y eh, qué trámites específicamente están atendiendo. Bueno, estamos ubicados en la avenida Gran Colombia 6E91, donde quedaba la antigua registraduría, aquí a una cuadra del Palacio de Justicia. Eh, aquí prestamos los servicios que tienen que ver con todos los trámites de los vehículos que están matriculados en la ciudad de Cúcuta traspasos, matrículas, cambio de color, si se le perdió su licencia de tránsito o tarjeta de propiedad, si se le perdieron sus placas, ahora con las lluvias es algo muy común que en los vehículos se están perdiendo las placas por los... Es el tema que más las... las eh, el las tema que más vienen a preguntar. Sí, y cuando usted vende un vehículo recuerde que debe hacer el traspaso si está su nombre porque todas las fotodetecciones, los impuestos siguen corriendo a nombre suyo y cualquier situación que se presente o que se derive de responsabilidad económica de ese vehículo puede verse usted afectado en sus bienes y patrimonio. Entonces aquí también hacemos ese traspaso. También adelantamos el tema del recaudo o el pago de infracciones, tanto nacionales de todo, los, de todo el país o las que hacemos aquí en Cúcuta, bien sea por fotodetección o de manera presencial televidentes nos preguntan de pronto con las multas, cómo realizan ellos el procedimiento para pagar cuota a cuota en caso de que pues, eh, tengan esta dificultad. Bueno, se puede realizar un acuerdo de pago, eh, la persona debe acercarse a nuestras instalaciones, eh, tomar un turno para acuerdo de pago y ahí se le diseña, se le indica cuál es la garantía que debe prestar y cuál sería el valor de la cuota inicial a, a a cancelar y cuántas cuotas y de qué valor le quedaría el acuerdo. En este caso, si la persona cumple su acuerdo de pago, queda paz y salvo y puede realizar sus, sus trámites de manera... Y algo que ellos deben de tener en cuenta que el dinero no se recibe acá, sino que el pago se hace en una entidad pues, eh, bancaria. Sí, claro. Son dos puntos importantes y es que no necesita intermediarios. Todos nuestros trámites son presenciales, los puede realizar la persona directamente. Y dos, en las instalaciones ni a las afueras del consorcio se recibe dinero de ninguna manera. Siempre se expiden unos recibos para que sean cancelados, bien sea en el Banco de Bebillas o en el Banco de Vivienda. Bueno Mauricio, hoy en esta transmisión hemos decidido entrar pues, para que la gente conozca un poco las instalaciones. Siempre habíamos estado desde, desde afuera, desde la fachada, pero hoy hemos querido mostrar a los televidentes las instalaciones para que conozcan y pues se sientan tranquilos y seguros en cuanto a todo el tema del contagio del COVID y los protocolos que ustedes están eh, aplicando. Sí Sandra, nos hemos preocupado y de hecho hubo un cambio de sede atendiendo a que somos conscientes que la pandemia no se ha ido, que los contagios siguen y que estamos en un punto bastante álgido. En el mes de diciembre cambiamos las instalaciones para poder brindarle a nuestros usuarios toda la seguridad y comodidad en la atención y que sigan poniéndose al día o realizando sus trámites directamente. Bueno Mauricio, aprovechando eh, pues esta transmisión, hay una supuesta, un supuesto hecho que ocurrió, eh, que lo hemos visto en, la, en algunos medios digitales, sobre unas presuntas capturas de altos funcionarios eh, de esta seccional, por así decirlo. ¿Qué decir frente a esto? ¿Es totalmente falso? ¿Qué, qué se puede decir? Sandra, eh, frente a, la, a esa información desconozco la fuente. No hemos tenido ningún tipo de incidente en los últimos meses aquí en las instalaciones. 
Eh, de los funcionarios del consorcio y de la Secretaría no tenemos noticia de ninguna captura, todos están prestando su servicio y como ustedes pueden ver, estamos a full capacidad de atención para poder atender a todos nuestros usuarios. ¿Es decir que aquí nunca ha venido la autoridad a realizar alguna detención de alguna persona? En el mes de febrero se presentó una captura aquí en las instalaciones, una persona que trabaja para la Secretaría de Tránsito, ese proceso sigue funcionando, pero no se han presentado más capturas y nunca fueron cuatro, fue una sola persona, una persona que trabajaba en la Secretaría de Tránsito. No, invitar a todos los usuarios a que se acerquen, estamos funcionando de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, y el día sábado trabajamos de 9 de la mañana a 12 del día para que las personas que no pueden acercarse durante la semana, hacer sus trámites, hacer sus pagos y estamos en toda la disposición de atender a los usuarios, pueden utilizar los medios virtuales para agilizar los trámites, para adelantar y solo venir a reclamar recibos. Sí, Muchas gracias, ya saben todos los televidentes que pueden acercarse aquí a las instalaciones del Consorcio de Servicios de Tránsito y Movilidad de la Ciudad de Cúcuta, donde siguen aplicando los debidos protocolos de bioseguridad y por supuesto atendiendo a todos los usuarios con la medida de pico y cédula. Sandra Núñez informando para tvcúcuta.com.